हाय फ्रेंड्स टेक न्यूज में आप सबका स्वागत है टेक्निकल गुरु अतुल में आप सबका स्वागत है चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना साथ में बेल आइकन जरूर दबाना वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिए चलिए आज से मैं टेक न्यूज देने की कोशिश करूंगा काफी टाइम पहले मेरे पास मोबाइल नहीं आते थे तब भी मैं टेक न्यूज देने की कोशिश करता था न्यूज आता था लीक आता था नए मोबाइल्स के तो वो भी काफी सारे मैंने वीडियो दे दिए तो चलिए आज से भी हम शुरुआत करेंगे जब जब टाइम मिलेगा मैं टेक न्यूज दूंगा अपकमिंग मोबाइल लीक लीज टीजर्स वगैरह जो भी आपको मिलेगा रूमर्स वगैरह जो भी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा यहाँ पर रट्टा मार के नहीं सीधा लैपटॉप से अच्छे से आपको देखकर नोटिस किया हुआ सारी चीजें ही आपको दिखाऊंगा चलिए पहली हम बात करते हैं एप्पल एयरपोर्ट्स की तो एयरपोर्ट्स इस बार इन ईयर वाला आ गया है इसके अंदर 10 कोर का सपोर्ट है काफी बढ़िया यहाँ पर आप डिजाइन देख देख सकते हो एल ई है सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है हाई चिप पर आता है इसमें आपको ई का भी सपोर्ट मिलता है जिससे नॉइस कैंसलेशन काफी बढ़िया मिलती है ज्यादा शोर शराबे वाले एरिया के अंदर जहाँ पर ये इन ईयर अच्छे से कान के अंदर फिट हो जाएंगे मीडियम लेवल की फ्रीक्वेंसी भी साउंड म्यूजिक जो भी हो काफी अच्छे से सुनाई देगी 30 अक्टूबर को ये यूएस में लॉन्च होने वाला है 30 अक्टूबर को वहां पर 249 फोर्टी डॉलर्स की जो है प्राइस रखी गई लेकिन यहां पर एक चीज और भी पता चली कि इंडिया में ये 24,900 में मिलेगा तो यानी कि ऑलमोस्ट यार इसमें साठ सत्तर की जो प्राइस की ग्रोथ मिलेगी मतलब ज्यादा प्राइस में मिलेगा इंडिया में कब आएगा ये तो पता नहीं है लेकिन आज लॉन्च होने वाला है इसमें भी आपको एलईडी नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है पहले के एयरपोर्ट तो आपने देखे होंगे इन ईयर के अंदर फिटिंग होते थे लेकिन इन ईयर नहीं होते थे एयरपोर्ट्स होते थे जो कान के अंदर नॉर्मली फिट होते थे लेकिन पहले के एयरपोर्ट मुझे अभी भी पसंद है क्योंकि यार उस एयरपोर्ट को जिन जिन लोगों ने यूज किया होगा ना उसे पता ही होगा जैसे कान के अंदर फिट करते हो ना तो बाहर की साइड में आपके आस में फ्रेंड्स फैमिली कोई भी बैठा हो वो बात करता है ना तो म्यूजिक के साथ साथ उसकी बात भी सुन सकते हो तो इतना बढ़िया डिजाइन था तो इस बार यूनिक करने के लिए मेरे ख्याल से एप्पल ने एक नई डिजाइन मार्केट में लाई है जो इन ईयर के रूप में देखने को मिलेगी ये एक सिर्फ लीक है बाकी डेट्स वगैरह पता नहीं इंडिया में कब आएगा तो इसके कमेंट के मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा सैमसंग गैलेक्सी बुक फ्लेक्स थर्टीन और फिफ्टीन दो नए लैपटॉप आ रहे हैं मार्केट के अंदर जिसमें आपको क्यू एलईडी का जो सपोर्ट देखने को मिलता है फुल एच डी टेंथ जनरेशन या इंटोल का कोर प्रोसेसर टू जीबी ग्राफिक्स वगैरह काफी बढ़िया आपको इस बार देखने को मिलता है काफी बढ़िया लिक के साथ आ चुका है लेकिन कुछ ज्यादा डिटेल्स नहीं पता चली है तो यहाँ पर यह चीज मैं आपको ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा बस इतना ही लिक मिला कि ये लैपटॉप जो मार्केट में आने वाला है काफी बढ़िया आपको एक्सपीरियंस देगा मेरे ख्याल से एक लाख रुपए से शायद ऊपर तो जाएगा क्योंकि क्यू एल डिस्प्ले है टेंथ जनरेशन है तो काफी बढ़िया जो टेंथ जनरेशन की शुरुआत हो चुकी है इंटेल के अंदर तो ये लैपटॉप भी कुछ ही टाइम में आपको मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा अब बात करते हैं विवो मोबाइल की विवो एस का कुछ लिख तो आया था कुछ एक फोटोग्राफ आपने दिखा था डायमंड शेप में आपको बैक साइड में जो है कैमरा देखने को मिलता था लेकिन अभी उसकी एक पोस्टर निकल कर आई है आप देख सकते हो पोस्टर में एस फाइव यहाँ पर दिखा हुआ है साफ साफ यहाँ पर देख सकते हो डोनाल्ड भी देख रहा है साथ में एस के साथ में तीन कैमरा आपको देखने को मिल जाए उसमें लेजर ऑटो फोकस देखने को मिलेगा ग्रेडियंट बैक से साथ आएगा लेकिन और कोई ज्यादा डिटेल नहीं मिली बस इतना ही लीक जो अभी मार्केट में एस फाइव का भी देखने को मिल गया है ओपो ने यहाँ पर खुद ब्रांड ने कुछ एक थोड़ी सी अनाउंसमेंट थोड़ी सा लीक दिया है कि वो भी अपना जल्दी एक स्मार्टफोन लाएगा वो भी होगा फाइव यानी कि वो रेनो सीरीज में आएगा किस में आएगा ये तो पता नहीं लेकिन जल्दी ओप्पो भी एक रेनो सीरीज के अंदर शायद 5G फोन लाएगा यहाँ पर अगर सितंबर 2019 की बात करें तो तो अब तक ओप्पो ने 2500 जो है फाइल पेटेंट फाइल कर दिया है मोबाइल्स के बारे में क्या गैजेट्स हो कोई भी चीज हो तो अब तक उसने लगभग 2500 प्रोडक्ट मेरे ख्याल से जो मार्केट में ला चुका है यहाँ पर सितम्बर दो के एंड तक काफी और भी लिक्स मिल जाएंगे कि रेनो में आएगा किस प्रोसेसर के साथ में आएगा बस हल्का सा एक हिंट दिया था कि 5G फोन हम भी लाएंगे थोड़ा जल्दी दिसंबर के एंड तक तो ये चीज भी आप नोट कर सकते हो कि भाई ओप्पो में भी आपको जो है 5G फोन जल्दी देखने को मिल जाएगा और इस मोबाइल के अंदर ड्यूल 5G का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा एन एस करके दो फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग जो नेटवर्क पर यह काम करेगा सैमसंग गैलेक्सी एस ये नया एक फोन जो मार्केट में आने वाला है अगले साल में लगभग आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर मैं आपको कुछ एक फोटोग्राफ कलर सब कुछ दिखा रहा हूँ फरवरी 2020 तक ये शायद आएगा UI 2.0 पॉइंट जीरो का सपोर्ट मिलेगा यू एफ की जो स्टोरेज देखने को मिलेगी एल पी डी के साथ स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर लगा होगा और इसमें अभी तक जो हमें वन प्लस और यहाँ पर रियल मी के अंदर 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले डिस्प्ले जो देखने को मिलती थी लेकिन इस बार यहाँ पर S11 के अंदर आपको 120 ट्वेंटी हर्ट्स
फाइव एक्स ऑप्टिकल जूम भी यहाँ पर देखने को मिलेगा तो ये भी काफी अच्छी बात है यार 108 मेगापिक्सल में सैमसंग भी खुद का सेंसर ही लगाएंगे शायद क्योंकि उसी ने अनाउंस किया था तो ये मोबाइल भी फरवरी 2020 तक आएगा ये भी 5G फोन होने वाला है 865 के साथ और इस मोबाइल का यार डिस्प्ले तो बहुत ही कमाल का होगा देखते हैं कोशिश करते हैं यार मेरे फ्रेंड्स के शोरूम में अगर मिल गया तो मैं देखूंगा यार ये मोबाइल भी मेरे पास कई बार आते आते रहते हैं अगर टाइम मिल गया मुझे ज़्यादा मिल जाएगा जो भी आने वाले मोबाइल है मेरे हाथ में आ जाएगा तो मैं उसके भी अनबॉक्सिंग और काफ़ी सारे टेस्ट आपको आगे दूंगा लेकिन जब भी जितने भी न्यूज़ दिखाए वो सारे जो है टेक न्यूज़ अपकमिंग मोबाइल के हैं अब बात करते हैं एम का लैंप बेड साइड लैंप टू करके एक जो है लॉन्च होने वाला है यहाँ पर आप डिजाइन में देख सकते हो काफी अलग अलग कलर्स में आप इसको यूज कर सकते हो तीन दिसंबर से जो है शिपिंग स्टार्ट होगी बारह वोट का होगा सिक्सटीन मिलियन कलर्स इसमें जो देखने को मिलेंगे यानी कि अलग अलग ब्लू येल्लो रेड आप जैसा मतलब कलर चाहो वैसा कर सकते हो यहाँ पर आपको सामने जो एक बटन भी देखने को मिल जाता है जहाँ से कलर या फिर ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हो तो लाइट जितनी चाहो कलर कम ज्यादा कर सकते हो कलर्स की बात करें तो 1700 कलर केल्विन से लेकर आपको 6500 केल्विन तक की लाइट मिलेगी जितना आप कलर टोन करना चाहो कूल वार्म जैसा करना चाहो इस लैम्प के अंदर आराम से कर सकते हो मी होम एलेक्सा गूगल असिस्टेंट एप्पल इन सब से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो तो बाग ये काफ़ी अच्छा रहेगा वायरलेस रहेगा तो काफ़ी बढ़िया रहेगा इसमें शायद ये बैटरी के ऊपर ही जो मेरे ख्याल से बेस्ड होगा और ब्रांड का कहना है कि ये 11 साल तक जो है लॉन्ग लास्टिंग है यानी कि 11 साल तक जो है ख़राब नहीं होगा यहाँ तक भी बताया गया लेकिन ऐसा नहीं है मेरा मानना है कि इसके अंदर बैटरी है ये वायरलेस है तो बैटरी यानी दो तीन साल या चार साल बाद बैटरी खराब होगी तो आपको बैटरी तो चेंज करवानी ही पड़ेगी लेकिन लॉन्ग लास्टिंग के लिए देखा जाए तो ग्यारह साल तक ये चल जाएगा तो एल बल्ब होगा तो मेरे ख्याल से चलेगा ग्यारह नहीं ज्यादा साल भी चल सकता है तो एलईडी लैंप आजकल मार्केट में काफी बढ़िया है सैमसंग फोल्डेबल फोन की बात करते हैं यार सैमसंग का फोल्डेबल फ्लिप फोन आने वाला है यानी कि सैमसंग का एक डेवलपर कॉन्फ्रेंस था मंगलवार को जहां पर इस चीज को दिखाया गया था आप फोन को देख सकते हो बीच में से मतलब बैंड हो रहा है या खाना बनाना हो कुछ भी करना हो तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा दो डॉलर से यार एप्पल और हो से टक्कर देने के लिए ये दो डॉलर के आसपास प्राइज रहेगा कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है यार यहाँ पर ये जेब में आराम से फिट हो जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से फोल्डेबल फोन की यार बात करूँ ना तो यार आईपीएस डिस्प्ले होता ना तो किसी भी फोन को यार बैंड करना आसान होता है लेकिन दो दो हजार का यार डॉलर्स का इतना महंगा स्मार्टफोन होता है ना उसके अंदर यार एलओ एमओ एल ई डी क्यू एल ओ एल ऐसी डिस्प्ले दी जाती है यानी कि इसके अंदर छोटी छोटी एकदम सुई के नोक से भी छोटी छोटी एल होती है मुझे तो पहले ही पता था जब सैमसंग ने कहा कि फोल्डेबल फोन आ रहा है हमारा तो मुझे पहले ही पता था कि यार ये सक्सेस नहीं होगा शुरुआत में हाँ टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी है आगे चलकर ये सक्सेस हो जाएगा लेकिन शुरुआत में सक्सेस करना बहुत ही आसान बात नहीं है यार बहुत ही कठिन बात है किसी भी डिस्प्ले को क्योंकि मैं 23 साल से इलेक्ट्रॉनिक लाइन में हूँ मैंने काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है यहाँ पर हिंदी एजुकेशन में ले चुका हूँ दो दो इंस्टीट्यूट राजस्थान में यहाँ पर राजकोट में तो मैंने इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाई की है किसी भी स्क्रीन को यार फोल्ड करना बहुत आसान होता है आसान नहीं होता है बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जबकि एलईडी या ओ एल क्यू एल के अंदर तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है जब आप अगर एल के बारे में देखना चाहो तो किसी भी स्क्रीन के सामने मोबाइल लेकर जाओगे ना तो आपको बीच में छोटे छोटे चौकोर दाने दिखते हैं ना कुछ उसी तरह से अंदर लाइन में एल ई डी ओ एल फिटिंग होता है यानी कि डिस्प्ले के अंदर फिट होता है अगर उसको फोल्ड करने की कोशिश करते हैं ना तो बीच में से ब्रेक हो जाता है जैसे शुरुआत में सैमसंग का फोल्डेबल फोन आया और तुरंत जो है मार्केट में यार वो पीछे लेना पड़ा क्योंकि यार थोड़ा सा भी स्क्रीन हटाने पर या फोल्ड करने पर उसमें जो है डिस्प्ले जो ब्रेक होने लगी थी तो ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो रही थी फिर हुआ हुआ का मैक्स आ रहा था मोबाइल आपने सुना होगा छः महीने से बात चल रही अब आएगा अब आएगा अगस्त में आएगा दिसंबर में आएगा यार अब तो बोला जा रहा है कि अगले साल मार्च में आएगा हुआ हुआ का जो है मैक्स कुछ मॉडल करके आ रहा है ना तो यार इतना सक्सेस होना कोई आसान बात नहीं है बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात होती है यार फोल्ड करना डिस्प्ले को फोल्ड करने से ही उसके बीच में जो भी एलईडी लाइन से वो सारी बिखर जाएंगी कनेक्शन टूट जाएगा पावर कनेक्शन सब तो वहाँ से ऑटोमेटिकली जो है डिस्प्ले ब्रेक हो जाएगा आपको वहाँ पे कोई डिस्प्ले दिखाई नहीं देता तो बहुत ही उम्दा तकनीक का मतलब यूज इस्तेमाल करेंगे जब ब्रांड तब जाके फोल्डेबल सक्सेस होगा आप देखो एप्पल अभी फोल्डेबल की ओर ध्यान भी नहीं दे रहा है क्यों क्योंकि उसको पता है यार दुनिया की सबसे बेस्ट चीज वही यूज करता है अच्छी अच्छी स्क्रीन सैमसंग के लेता है बिट्स ऑडियो टेक्नोलॉजी खुद यूज करता है जो पहले एच टी में आता था बिट्स को अपने और ले लिया और खुद बिट्स का जो टेक्नोलॉ
लेकिन जल्दी सक्सेसफुल नहीं बनेंगे जब तक उसमें अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करेंगे अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करने के बाद ही सक्सेस होंगे क्योंकि यार एक फोल्डेबल फ़ोन आपने देखा सैमसंग का पीछे हट गया जो आया था वो वापस जो है उसे लॉन्च कर दिया गया लेकिन इस बार अभी कोई फोल्ड तो अभी दिख नहीं रहा है तो ये अच्छी बात है कि चलो अच्छा फ़ोन हमें फोल्डेबल मिल जाएगा तो चलिए आज की टेक न्यूज़ आपको कैसा लगा कमेंट के अंदर ज़रूर बताना जितने भी लिंक्स मिले ना सब मैंने यार वहीं पर बताए उससे ज़्यादा मेरे को भी कोई पता नहीं है किसी की डेट पता नहीं है किसी की प्राइस नहीं पता है तो वो कमेंट में मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा लेकिन जितनी भी खबर मैं दे सका हूँ सारी मैं आज आपको दे चुका हूँ तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर करना या हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा तो चलिए आज का वीडियो खत्म करते हैं जय हिंद वंदे मातरम